அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் இந்த டாப்பிக்கில் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் யுவா எடிட்ஸ் அப்படின்றவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து நான் அவங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க இனாக்குலேட்டட் அப்படின்னா தடுப்பூசி தடுப்பூசி போட்டு அதனால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அதுக்கப்புறமா தடுப்பூசி போடாதவங்க அதனால் பாதிக்கப்படாதவங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு நாலு செக்மெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இனா இனாக்குலேட்டட் அப்படின்றது நீங்கள் தடுப்பூசி அதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைப்போதிசிஸ் நல் ஹைப்போதிசிஸ் எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு நோ எஃபெக்ட் அப்படின்றத நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் எந்த எஃபெக்ட்டும் கிடையாது தடுப்பூசி போடுறதால அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று கொடுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு அப்சர்வ்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படின்றது நம்ம கெட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் செகண்ட் நம்ம என்ன செய்யலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்சர்வ்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா சம்மில் என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை எடுத்து நம்ம எழுதிட்டு ஸோ இந்த பக்கமும் நம்ம டோட்டல் பண்ணணும் இந்த பக்கமும் டோட்டல் பண்ணணும் ஸோ டோட்டல் பண்ணால் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ இந்த டேபிளிருந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படின்றது நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எடுக்கணும்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த ஹண்ட்ரடையும் இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டியும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை இந்த தௌசண்ட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் இப்போது ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இங்கே ஒரு டூ ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒரு டூ ஜீரோஸ் இருக்குது கேன்சல் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ வரும் இப்போ இது இந்த தேர்ட்டி டூவை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி டூ வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு டூ எயிட்டி எயிட்டுன்னு வரும் இந்த வேல்யூஸெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அடுத்த எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் டேபிளில் இந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த சிக்ஸ் எயிட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி இந்த சிக்ஸ் எயிட்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஸோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆனால் அப்போ நமக்கு சிக்ஸ்டி எயிட்டுன்னு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்குது இல்லையா இந்த சிக்ஸ் எயிட்டியிலேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் எயிட்டியிலேருந்து சிக்ஸ் எயிட் மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம இன்னொரு டேபிள் காலம் இதே மாதிரி போட போகிறோம் அதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த டுவெண்ட்டி இருக்கிற இடத்துல வந்து தேர்ட்டி டூ கொடுக்கணும் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கிற இடத்துல வந்து டூ எயிட்டி எயிட் கொடுக்கணும் இந்த எயிட்டி இருக்கிற இடத்துல வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் கொடுக்கணும் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிக்ஸ் ஒன் டூ கொடுக்கணும் ஸோ இது ஆரம்பத்திலேயே நமக்கு சம்மில் கொடுத்த வேல்யூஸு அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் டோட்டல் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அந்த எக்ஸ்பெக்டடில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சது இப்போ இதுக்கு இந்த பக்கம் டோட்டல் போடலாம் இந்த பக்கம் டோட்டல் போட்டால் இது வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி வரும் இந்த பக்கம் டோட்டல் கொடுத்தா இது வந்து நமக்கு சிக்ஸ் எயிட்டி வரும் அதே மாதிரி இப்படி டோட்டல் கொடுக்குவோம் நம்ம கொடுத்தா இது வந்து ஹண்ட்ரட் இது வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் வந்து நமக்கு ஈவனாக வந்து நமக்கு இந்த பக்கம் டோட்டல் பண்ணாலும் தௌசண்ட் இந்த பக்கம் டோட்டல் பண்ணாலும் தௌசண்ட் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடுச்சு இப்போது கை ஸ்கொயர் டேபிள் எடுத்துப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து கை ஸ்கொயர் டேபிள் இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓ வேல்யூ ஓ வேல்யூ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது தான் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை வந்து எடுத்து இங்கே எழுதுவோம் ஸோ இதை எடுத்து எழுதலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தேர்ட்டி டூ டூ எயிட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ் ஒன் டூ கொடுக்கலாம் இப்போ தேர்ட்டி டூ டூ எயிட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ் ஒன் டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார்முலா இது தான் மைனஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இது வந்து மைனஸ் டுவெல் ஆகும் இது டுவெல் இது டுவெல் இது மைனஸ் டுவெல் ஏன்னா இதோட இது பெரிய நம்பர் இதோட இது பெரிய நம்பர்ன்றதால மைனஸ் இப்போ இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு
zero point five. Next one forty four divided by sixty eight two point one two. One forty four divided by six one two zero point two four. இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இந்த நாலு வேல்யூவை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்க்கணும் ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதுக்கு எப்படி பார்ப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ மைனஸ் ஒன் காலம் மைனஸ் ஒன் இங்கே ரோவும் டூ தான் காலமும் டூ தான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போது இது வந்து ஒன் ஆகிடும் இது வந்து ஒன் ஆகிடும் அப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து நமக்கு ஒன் தான் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ எப்படி பார்க்கணுன்னா கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டில் டேபிள் வேல்யூ பார்க்கணும் அந்த டேபிள் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டில் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது மறுபடியும் சொல்கிறேன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமில் கை ஸ்கொயர் டேபிளில் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவலில் ஒன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஒன் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ டேபிள் வேல்யூவை டிவின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த வேல்யூவை கேல்குலேட்டட் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே கம்பேர் பண்ணும்பொழுது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஒன்னோட டேபிள் வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு பெருசாக இருக்குது அப்போது டேபிள் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஸோ டேபிள் வேல்யூ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ கேல்குலேட்டட் வேல்யூ தான் வந்து நமக்கு கிரேட்டர் ஏன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஒன் அப் அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் ஹைபாத்தசிஸ்னா ஹைபாத்தசிஸ் இஸ் ரிஜெக்டட் ஸோ ஹைபாத்தசிஸ் ரிஜெக்டட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹ நல்ல ஹைபாத்தசிஸில் என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா தெர் இஸ் நோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அது ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் ஃபைனல் இன்ஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டில் நீங்கள் இதை எடுத்து எழுதணும் தேர் இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இனாக்குலேட்டட் இது ரிஜெக்ட் ஆகும் பொழுது நம்ம அங்கே கொடுத்ததுக்கு ஆப்போசிட் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஹைபோத்தசிஸில் நம்ம என்ன கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா There is no effect of inoculation அப்படின்னு கொடுத்தோம் ஆனால் இங்கே ரிஜெக்ட் ஆனதால் நம்ம தேர் இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இனாக்குலேட்டட் ஒருவேளை இந்த இடத்துல கேல்குலேட்டட் வேல்யூ லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ வந்ததுன்னா நீங்கள் இங்கே என்ன எழுதணும்னா தேர் இஸ் நோ எஃபெக்ட் ஆஃப் இனாக்குலேஷன் அப்படின்றது நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ